five years ago. And I wanted to, when I, when I started staying in London 15 years ago, I said, Shalaji, you must come and see all the big museum, as if he hadn't seen it. <laughs> and I said, no, see it from my eyes. So I took him to the VNA, I took him to the National Gallery. And how that conversation is relevant today is important. And we went to the National Gallery. He spent an hour, very patient. This is, this, this is in 2011. And I showed him Remran. I showed him Botticelli. Botticelli is not a Spanish dish. For those who don't know, it's about Renaissance painters. And he looked patiently. After one hour, we stood out at the chalk hut. And I said, he said, Udayraj, all this is fine. But your works have a different set a different dynamics of spirituality. This is 2011, and you should have a show in a place like this. So right he was that I was given the honor to show at the National Gallery in the heart of London at Trafalgar Square of a series that I had done, which he as the chairman of Mentor Camp commissioned me called The Sun and Civilization, which then, with the loving grace of Rahul Mehta and Batul Mehta, who are not here, went to the Bihar Museum. That's the first time this country gave me the honor of showing my works in a museum. But Shailesji could see that so much ahead of time. He gave me a book which is always by my side. It's in English, thank God. The Power of Singularity. And I'm so very happy that he came and he spent time. Jimmy is dear to me. He has an entire series of my Persian series. He remained as a friend. He's the first man to come to the ICU, hold my hand 20 years ago when I was at Just Look going through an, an, an angioplasty. So these are memories, these are people dear and near to me. Girish Bhai's significant contribution to the whole thing is just not about wealth, it's about knowledge, courage to an artist. And I thank him and I seek blessings from his late mother who has seen the Pothi and as these works travel all over. I'm glad you came all the way for the inauguration. As you know, he lives in the Silicon Valley, and I'm really, really, really so, so glad. So they, they are going to take a final a note from you and a quote from you of what you thought about the works, just for the record. <clears throat> this is amazing. I never, uh, ex never imagined that this would be so, um, you know, so good and so, uh, you know, so so much story in this, and also the depiction by pictures all along. So when he explained to me what it was, it was uh, just just good. So just enjoy. Thank Unfortunately, you. I have a meeting to go yes, to, yes. so I need to. Ma, just see. ladus, ma. Can you come and give the ladus? Yes, thank you. Welcome, welcome. Oh, oh. Me, I'm me, me, both to na. But ladu dilay var. Ghar se banole. Namaste. To sun 2020 pe jab corona virus se insan jhunj raha tha, hamare man mein ek ichha jaag uthi ki Durga ki stuti jo mahasasur ko ant mein wo uska vad karti hai. तो उसकी जो एक परिभाषा है उस समय बहुत ही आज भी इम्पोर्टेंट है तब भी इम्पोर्टेंट थी तो हमने एक मन में संकल्प लिया था कि अगर मनुष्य जाति का यही अंत है जो सबको उस समय मन में आ रहा था मैंने कहा ऐसी कुछ बात की जाए ऐसा कुछ पेंट किया जाए और बस माँ दुर्गा की कृपा से ये चित्र प्रकट होने लगे सो so, 30, 35 years हम painting कर रहे हैं पर 180, 180 painting, 180 दिनों में करना और वो संकल्प मन में उतर के उसको सारा विविध रंग रूप में ले आना एक ऐसा एक प्रयास था वो हो चुका उसकी कृपा से हमारी माँ के आशीर्वाद से हम कर पाएं आध्यात्मिक है लोगों को उसकी एक जान होनी चाहिए एक पहचान होनी चाहिए इंग्लिश में कहे तो मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉप लर्निंग स्टार्ट नोइंग स्टॉप नोइंग स्टार्ट फीलिंग तो अगर आप इन चीजों को गौर से देखें कि हर हर एक चित्र में ऐसा एक अनुभव है जो एक भक्त है एक डिवोटी है उसको समझ पाएगा एक छोटा सा प्रयास रहा है ईश्वर की कृपा रही है कि हम सब यहाँ उसको एक नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में 
आते सात दिनों के लिए प्रदर्शित कर सकते हैं नहीं गए तीस पैंतीस सालों से हम सिर्फ आध्यात्मिक चित्र ही बनाते हैं घोड़े वगैरह नहीं बनाते हम और ना ही हमारे नसीब में माधुरी जैसी मधुरता है हमारा एक जन्म है एक जन एक एक लक्ष्य है कि हमारी जो आध्यात्मिक धरोहर है जो हमें ईश्वर ने प्रदान किए बस इस जन्म में हमसे इतना ही हो रहा है तो गए तीस पैंतीस सालों से जो ती हजार तेल चित्र ऑयल पेंटिंग्स ऑफ कैनवस हमने बनाए उनकी एक ही दिशा रही है पानी अलग है नदी का पानी अलग है दरिया का पानी अलग है पानी पीने का अलग है पर पानी पानी ही है तो इसकी जो एक्सप्रेशंस है वो अलग अलग है पर उसका एक एक सूत्रधार उसका जो एक अर्थ है उसका जो सारांश है वो सारा एक धागे में है वो आध्यात्मिक है इसके अलावा इस पेंटिंग को आप कहाँ कहाँ एक्सिबिट करने का सोच रहे हैं या इसके बाद अभी तीन महीने पहले अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारी सूर्य और सिविलाइजेशन की पेंटिंग्स बिहार म्यूजियम में थी और छठ पूजा के समय उसका बड़ा आदर हुआ पटना बिहार के म्यूजियम में लगी उसके पहले इंटरनेशनल म्यूजियम में थी जै वैसी माँ दुर्गा के कृपा से ये भी प्रदेश जा रही है रिसर्च होने वाला है इन पर इनकी पोथियाँ हैं लाइब्रेरीज में है आर्ट गैलरीज में कम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इतनी स्केल की वर्क्स हमेशा म्यूजियम्स रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और लाइक ब्रिटिश लाइब्रेरी है ये इंटरनेशनल लेवल पर हमारी तो बहुत इच्छा है कि हम अयोध्या ले जाएं मथुरा ले जाएं वैष्णो देवी ले जाएं सारी कृपा वहाँ ऊपर से आती है ना ईश्वर की कृपा होती है तो चलती है तो इच्छा तो है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये जा रही हैं तो हमारे देश में भी इस बहुत सारे लोग देखें अनुभव करें आखिर में कोविड के दौरान जैसे आपने कहा निरंतर रात को ये काम किया है उस वक्त जहां लोग काफ़ी टेंशन में थे परेशान थे बहुत कुछ उल्टा सीधा लाइफ में हो रहा था तब आपने इस तरह का ये निर्णय कैसे लिया या कैसे आपके जहन में बस हो गया एक पहले तो एक एक, एक बेसिक बात है कि दुर्गा सप्तशती के कहीं श्लोक खंडित हुए थे वो पूर्ण स्वरूप से नहीं थी अब यहाँ 700 श्लोक जो है वो पूर्ण स्वरूप से है एक रिसर्च है एक दिव्य इंसान का जबरदस्त रिसर्च रहा है जो हमें उन्होंने प्रेम पूर्वक सौंपा है और ये मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि उसको संपूर्ण स्वरूप से प्रस्तुत किया जाए तो पहली बार एक कोशिश रही है कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशी के सतीश के संपूर्ण 700 श्लोक 700 श्लोक प्रेजेंट किए जाए जो यहाँ आपको दिखने मिल रहे हैं मैं उनको काफ़ी सालों से जानती हूँ एंड मैंने उनके जो गणपति के भी पहले पेंटिंग्स देखे हैं वो बहुत फिलोसफिकली डीप हैं उसमें से ऐसे नहीं कि जस्ट जो उन्होंने बनाया है वो डिपिक्ट होता है उसके पीछे जो मैसेज है वो बहुत डीप है और उससे इंसान बहुत कनेक्ट होता है इसलिए आप जितनी देर उनके पेंटिंग्स को देखो आपको कुछ ज़्यादा उसमें से सीखने को मिलता है या आ, एक बहुत कॉमिंग फीलिंग बहुत इनर सोल टचिंग फीलिंग मिलता है सो आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल अभी ये भी पेंटिंग्स मैं एक बार फिर से देखूँगी थैंक यू ये दिल को छू जाने वाली पेंटिंग्स हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल अपने अंदर चली जाती है सोल में चली जाती है ये पेंटिंग्स और उससे जो भावनाएं उत्पन्न होती है वो कुछ बिल्कुल अलग होती है इसलिए मैं कह कहूँगा कि ये उदय का आ, पीक 
परफॉर्मेंस गिना जा सकता है बहुत ही बढ़िया पेंटिंग्स किए हैं और उन्होंने जो दुर्गा माता को श्रेय दिया है वो सही मायने में बहुत ही उम्दा है और मैं समझता हूँ कि ये पेंटिंग्स बहुत ही अच्छा करें जिमी मिस्ट्री फाउंडर ऑफ डेला ग्रुप टुडे वी गैदर्ड यर फॉर उदय राज कटनेसेज येट अनदर एसोटरिक एक्सक्लूसिट माइंड बॉगलिंग वर्क दैट ही डिड अंडर अ वेरी स्ट्रेसफुल एंड ट्रबल टाइम वन द वर्ल्ड वॉज ग्रैपलिंग विद कोविड दिस इज इंडीड माइंड बॉगलिंग वॉल्यूमस वर्क वेरी वेरी क्रिएटिवली पुटिन इट हैज अ स्पिरिचुअल इंक्लाइन वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू अ हाई लेवल एस क्यू ह्यूमन एंड विच मेजोरिटी ऑफ अस गैदर्ड योर आर सो आई विश यू आर ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर दिस वर्क इज गोन टू गेट ग्लोबल ए क्लेम अक्रॉस थैंक यू जय हिंद नमस्कार मैं धीरज विनोद कपूर ये हमारा कंसल्टेंसी है ट्रिपल एट एट कंसल्टेंसी आज हम इस हमारे भाग्य में आज हमको ऐसा मौका मिला है कि इतना सर्वश्रेष्ठ काम जो भी माता दुर्गा का दिखने को मिल रहा है जो 180 पेंटिंग्स में इट इज़ मेसमराइजिंग इट इज़ समथिंग विच इज़ अनबिलीवल मतलब जब हम कल आए थे इसको पूरा सेटअप करने और जब हमने फर्स्ट बुक देखा था तो विजन नहीं पता था कि उदराज जी के दिमाग में क्या चल रहा है उस समय लेकिन जब कल हम आए सेटअप पे तो हमको पता चला कि इट्स अनबिलीवल इट इज़ लाइक आई वी हैड ऑलमोस्ट टीयर्स इन आर आईज एंड हम वेरी ग्रेटफुल दैट वी कैड डू समथिंग लाइक दिस एंड बट ओनली थिंग जो हमको बहुत दुख की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में नहीं रहेगा ज़्यादातर ये बिकॉज ये जल्दी से जल्द अभी निकल जाएगा पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे म्यूजियम आर्ट गैलरीज में जाएंगे तो आई आई एम कोशिश ये जा रही है कि इंडिया में भी ज़रूर इसको दिखाया जाए हमारे पूरे नागरिकों को इट्स अ वेरी प्राउड थिंग टू बी एम First, I would like to talk about basically his artwork. Other than this, because my association with him goes back almost 30 years, and there is an eight-foot circular painting on my ceiling which he has done from where we started off. In 1999, and uh, we have followed his paintings. his exhibitions his books from then on and uh, every time we think that we have seen it all and he comes back with uh, something which is more impressive well i can't say more impressive because everything is very impressive but yes he never fails to surprise us and uh, normally when you associate paintings uh, with with religion they are very staid colors but here there is such a lot of bright vibrant colors so it appeals to the aesthetics also otherwise plus all these writings which are an in-depth uh, analysis of what he means to be saying and it's a it's a pleasure to be visiting him it's a pleasure these exhibitions this 2020 when covid was just around uh, there and it's, it's so di- you know it's so nice to know that somebody at those difficult times went through this it's the right thing that during the covid time when people were said i am very happy that his thoughts were going in the other field not in the negative side he positively thought about ma durga and all and our association with him is since 30 years he has been growing and you know in the spiritual way so whether it's painting is writing or his own self his powers are going above and above and we are very happy to be associated with him thank you thank you seeing his paintings from the last 25 30 years and every year it's something more beautiful yeah. 
I am Bhushan Bansali. Uh, Udaraj Gadnis, the artist here, his, I am his uh, college friend. I know his uh, journey and he has evolved and grown up into an international cadre artist. I like his works very much. Uh, what he depicts into all these paintings is something very pure and very subtle and on subconscious level. He paints all his paintings in, on his subconscious level and uh, he is very honest and true to himself and his art. Uh, I admire his dedication for the last 40 years I know him, more than 40 years. And uh, doing thousands of paintings is uh, not an ordinary job. And uh, those paintings being at the collection at various uh, places all over the world and at celebrative places is not an ordinary work. And I'm very proud of him as my friend and uh, as an artist also. And my good wishes are always with him. And uh, I wish him whatever he aspires for. See, every artist, I'm also an artist, I'm also a painter. What every artist always is unfulfilled from inside. He wants to do something more, something new, something unique, which he has never done before. So I wish him that he could do, which he has not done before and wants to do. That's what an artist is to be wished for. And thank you so much. So, uh, Jay, I mean, his his painting, his his paintings are very spiritual, and uh, I have known Mr. Udaraj Gadne since 2009, where he had uh, for I, where he had given uh, paintings for my side, not not my side, where he used to work for the Builder of Karnataka Spaces, Fort Yad Marriott, he had given his paintings there and uh, I think he's a wonderful uh, spiritual uh, artist who does uh, oil, oil paintings on canvas and uh, yeah, thank you. Thank you.